。大殿中除了这些和尚外，其他样子奇特的修士更是大有人在。韩立暗自对照掌握的各种情报，一一加以印证，尽量记住这些人，说不定以后会有什么用处。随着一件件物品的拍走，时间一点点的过去。就像韩立预料的那样，在临近后期时，终于开始出现一些珍稀的宝物。原本平静无波的众修士立刻骚动起来，一连数件宝物都竞争激烈，并拍出了惊人的天价，气氛也一下变得火热起来。毕竟，为了自己所需之物，元婴级修士大都不会在意多花一些灵石，否则错过这一次机会，靠他们自己去搜寻寻觅。还不一定要到猴年马月的事情。墨金一块，重三斤四两，炼器稀有材料，底价三万灵石，一次加价不得少于两千。越是珍稀的宝物，主持拍卖的中年修士越是解释的简单异常。此刻他手捧起一个玉盘，上面放着一块乌黑似墨，但隐有金芒闪动的古怪金属。韩立一直微笑，一听此话，身体骤然绷紧，目中闪过惊喜之色。如此快就出现了所需的材料，这可出乎他的意料。墨金这材料，他可是找了许久，可是一直无法收购到。三万六，四万，五万五千灵石。墨金的名头着实不小，识货的人更多。韩立还未叫价，台上的拍卖之人目光一扫之下，已有数人接连报出数个高价。韩立眉头一皱，倒也不慌着出价。当墨金被一位不知名的修士喊到六万灵石的高价时，原本还死缠紧跟的几人戛然而止。六万五。韩立往身前玉牌一指，点在上面灵光闪动了一下，口中报出了一个价位。六万七千灵石，七万。这一次，那名出价修士沉寂了一下。墨金纵然珍惜，出到七万灵石实在有些高了，他顿时果断放弃。韩立见此，微微一笑。前方主持拍卖的中年修士见此物竟然拍出了如此高的价钱，心中大为满意，但仍然按照惯例重复了两遍。正想询问第三遍，就确认拍卖成功。突然，另一个冷冷的声音加价：“七万五千，八万，八万二。”这位不动声色的又加了一次价。这人竟和韩立一样，对此物势在必得。这次不光韩立脸色微变，其他修士也忍不住将目光扫了过去。只见众人目光所望之处，大殿稍后位置，一名通体被淡黑色雾气笼罩的修士静静地坐在那里，无法看清楚真容半分，但是从隐约可见的衣衫看来，似乎是一名老者。韩立心中纳闷，却没有心思再和对方一点点的耗费下去，脸色一沉，木然说出一个让全场修士心中一震的价格：十二万零十。这价格一出口，殿中的其他修士个个面露古怪之色。这个数目的灵石都可以买一件不错的古堡，根本远超墨金正常价格。一阵骚动后，有不少修士不禁朝韩立这边对望了一眼，但变换了容颜的韩立，就只是一名看起来病殃殃的黄脸修士，自然不会有人认识。韩立对此倒也是视若无睹。始终留心被黑气笼罩的老者一举一动，那名老者听到这般高价，显然也是大吃一惊。若是可能的话，他绝对会给出一个更高的价格。但据他的消息，下面还有一样重要的材料出现。若是花费了这般多灵石，他可没有把握稳稳拿下那种材料，到时候损失可就更大。况且对方一口气将价钱提到如此高的地步，分明不会轻易罢手。心中盘算过后，老者就再没有出价。于是，这样的材料终于落到了韩立手中。但是这样一来，韩立和这位老者自然引起了有心人的关注。但韩立还好，下面只是坐在椅子上，闭目养神，似乎墨金到手后对其他东西再也不感兴趣的样子。
，那名老者却在下面一个叫做“离火砂”的更珍惜材料上，和一大群看得上此材料的众修士一番争夺，最后竟以二十万的高价将此物收到手中。老者出手如此大方，自然更加引人注意。这倒不是说这次拍卖会老者花费零食最多，最后拍卖的高阶古宝。增进修为的丹药等几种宝物，几乎每一样都在二三十万左右，但是仅用二十余万购买一种炼器材料，还是让人联想翩翩，不是普通修士能做出的事情。第一日拍卖会结束后，韩立混进众修士中，离开了拍卖场，但在访视出口处，那几名阴罗宗的修士早已不见了踪影，似乎已死心了。韩立沈然一笑。不急不忙地离开了访室，往住处而去。韩立不知道的是，那位黑气罩体的老者离开了访室，却悄然出现在了进京某处不起眼的民宅中。那名夜姓的乌冠老者竟就在其中一间屋子中等着这人。一见乌冠老者，参加拍卖会这位二话不说，将拍卖来的那袋离火砂递了过去。莫金的事情我已经知晓。有劳高道友这一趟了，我也没想到，也有人会花如此高价拍卖此物，否则一定让道友多带一些零食过去。好在墨金这种东西，数日后地下拍卖会也会有人交换此物，要不还真是有些麻烦。交换材料我已经打听清楚，也给道友准备好了，到时还要麻烦道友过去一趟。哈哈哈！云义兄一次真给在下太多零食，呃，高某恐怕会把持不住的。<笑>这次只是个意外，按理说事先准备的零食绰绰有余的。数日后的地下交易会，我自会过去的。高道友做事，在下自然放心。这个是在下给道友准备的灵丹。此事结束之后，灵丹数目还会翻倍。<笑>好，好，好，呃，道友如此守信，呃，这几日在下自当尽力的。高兴老者大喜过望，检查了盒中的灵丹，满意的点了点头，然后再从乌冠老者手中接过一个盛满零食的储物袋，和一个记者明日需拍卖材料情报的玉简，就告辞离开了。乌冠老者一等对方从屋中消失，脸上挂着的笑容骤然消失，阴沉了下去。到了晚上，老者又在这屋子中见了另外两名结丹期的散修，这两人同样交上了一些材料，并拿到好处，大喜离去。而韩立在接下来的几日里，每天上午都准时参加九霄殿的大拍卖会，因为第一日就有所收获，所以韩立自然对下面的拍卖大抱希望。但可惜的是。下面的几日却一无所获，就像那位换取吃金枝的复姓老者所说一样，除了每日压底的十余种东西外，韩立想要的那种等级的珍稀材料，还有在拍卖会会出现。最后压轴拍卖的东西，也大都是一些法宝类的成品宝物。看来第一日就能拍到墨金，的确是凑巧了些。不过在这期间，韩立在拍卖会之外也没闲着。就地下拍卖会的事情，通过各种手段倒是了解了一些。照打听来的情报来看，这地下交易会前边几日和大拍卖会差不多，除了出现的东西以魔道所需东西居多外，一般是不会出现特别珍惜的物品。但是到了最后一日，则有一个专门针对元婴级修士举行的以物易物的交易会，往年几届都有众多罕见的材料出现。他现在还缺的几种材料，的确大有可能出现在这个交易会上。不过，这个交易会的确不是什么人都能参加，似乎只有魔道有关的修士或者相关人等介绍，才可以加入其中。如此一来，韩立心中一松，暂且将此事放进了脑后，只是每日按时参加九霄殿的拍卖会。几日后，韩立在最后一天的拍卖会，竟然又发现了一种所需材料。精神一振之下，花费十余万灵石拍下了此物。不久，这个明面上的大拍卖会终于结束了。众修士从拍卖场中一哄而散，韩立混在其中，飞落到地面，但并未直接走出访室，而是直奔天机阁而去。
。韩立并不知道，他的此举竟巧合的让其躲过了一劫，因为前几日已经从访师入口处消失的阴罗宗几名长老，突然又出现在入口处，而且其中多出了一名依旧青纱罩面的天蓝圣女，而此女正用玉手把玩着一件银光闪闪的小镜，看着访师入口进出的修士。不时朝着小静望上几眼，明眸流转之下，黛眉紧锁。随着时间一点点过去，小静银光闪动越发厉害，但此女始终一语不发。旁边的葛天豪等人面孔也渐渐阴沉，脸色不大好看起来。没有发现那人。前面进出访师的修士，虽然有几个也使用幻术遮蔽了真容，但并不是那个人。难道真的没参加大拍卖会？若是如此的话，这几日可就白忙活了。不可能，最近来进京的高阶修士有几个会错过这次的大拍卖会？而且当日林姑娘你也亲眼看到了，那人在宝光殿前亲自待了一段时间才离开的，分明对这次拍卖会非常重视的样子。林银平听到这话。虽是不经意的点点头，但是玉容上的沉吟之色仍然未散去。会不会，妙音境并不像传闻中那般神妙，或者祭奠时间太短，林道友尚未发出真正此境威力，故而无法发现那人的踪迹？这个也不太可能。妙音境是七妙真人，七妙七珍宝之一，是早已成名修仙界许久的宝物。至于祭炼问题，古宝原本就不需要怎么祭炼的，只是紫禁有些特殊，若不稍加祭炼，又无法充分发挥破法的神通，故而这几日的祭炼已经足够了。否则，那几名同样施展秘术的修士，就不会被我用此宝看破真容了。如此说来。要么此人幻言秘术，神通还在妙音境之上，故而无法被看破；要么是此人有事还待在访室中，或者另用什么手段从其他地方走掉了。妙音境如此大名声，天下间虽然有他无法破除的幻术，但也绝对是屈指可数的。哪有这么巧，这人就会此种大神通？而第二种情况下。访师四周布置的是道门赫赫有名的八级分光阵，那人也不可能无声无息的破阵离去，十有八九应该还待在访室中，会出去才是。林道友的意思是，继续守在这里，只要那人还在访室中，就肯定会经过这里的。另外，再派几名机灵邪的弟子去访师中各处转转，看看能否找到一些此人的踪迹。嗯，林道友所言有理。就依道友之言，一直守到晚上吧。若是那人真在方世中，也应该在这段时间出现了。葛天豪略一思量，觉得没有什么问题，就一口答应了下来。然后他抬起手，放出几道传音符，不一会儿就招来了数名阴罗宗低阶修士。一番吩咐后，这几人就恭敬的领命离开，往方世深处走去。就这几人，因为遍寻韩立未果，而有些惊疑动摇时，韩立却已经在天机阁中再次见到了那位王长老。这时，他自然是恢复了本来面貌。王长老对韩立和复兴老者在天机阁约见之事也知道一些，故而毫不意外，反而非常热情地将韩立让到了贵宾室，亲自加以作陪。韩立和这位王长老闲聊了一会儿后。自然而然地交流了一些修炼上的经验心得，不久就都有收获的样子。